ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் சம் பாருங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஓகேங்களா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் ஓகே டயக்ராம் தெரியுதா ஒரு ச நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கங்கிறத நீங்கள் அப்புறம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ஈஸியாகவே புரியும் ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துட்டாங்க அதனோட சென்டர் பாயிண்ட் நடு புள்ளி சின்னு சொல்லி அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஏ பி இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைன் வந்து சர்க்கிளை இப்படி தொட்டுட்டு போகும் இப்ப இப்படி சர்க்கிள் இருக்குன்னா அந்த லைன் வந்து இப்படி டச் பண்ணிட்டு போகும் ஓகேங்களா அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா அதை தொடுகோடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா டேன்ஜன் டு த சர்க்கிள் ஏ பி இஸ் த டேன்ஜன் டு த சர்க்கிள் ஓகேவா ஏபி ஆனது இந்த வட்டத்தின் தொடுகோடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க ஒரு பாயிண்ட்ல தொடும்ல அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்க இங்க இருந்து அதை ரேடியஸ் வரைஞ்சீங்கன்னா ஓகேவா இந்த இங்க வந்து கரெக்டா நைன்டி டிகிரி வரும் ஓகேவா அப்படி இருந்தாதான் அதை வந்து நம்ம தொடுகோடுன்னு சொல்ல முடியும் டேன்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டேன்ஜென்ட்கான மெயின் கண்டிஷன் என்னன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல சர்க்கிள் டச் பண்ணிட்டு போகும் அதுதான் வந்து டேன்ஜென்ட்னு சொல்லுவாங்க சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து அது டச் பண்ற பாயிண்ட்டுக்கு அந்த ரேடியஸ் நீங்க டிரா பண்ணீங்கன்னா பெர்ஃபெக்டா நைன்டி டிகிரி வந்து அங்க மீட் ஆகும் பெர்பண்டிகுலரா இருக்கும் சரியா சோ இங்க நமக்கு மறைமுகமா சொல்ல வர்றது இன்டைரக்டா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து இந்த லைனுக்கு பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்றத அவங்க டைரக்டா கொடுக்காம டேன்ஜென்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்ப நம்ம கொஸ்டினுக்கு போலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ பி என்ற கோட்டின் சமன்பாட்டை காண்க த ஈக்வேஷன் ஆஃப் தி லைன் ஏ பி அதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சோ பாருங்க ஏ பி இந்த லைனை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இந்த லைனுக்கான ஈக்வேஷன் சோ டூ பாயிண்ட் ஃபார்ம் அவ்வளவுதான் இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட் என்னதுன்னா ஜீரோ கமா ஃபைவ் பிங்கிறது போர் கமா ஒன் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டூ பாயிண்ட் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபார்ம்கான ஈக்வேஷன் பாருங்க இரு புள்ளி வடிவம் அதுக்கான ஈக்வேஷன் என்ன வரும் போன எக்ஸசைஸ்ல பார்த்தோம்ல ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இப்ப இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் பை ஒய் டூ இருக்கிற இடத்துல ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பை ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ இப்ப பாருங்க ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் பை இதை சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இங்க என்ன ஆகும் இங்க ஃபோர்னு வருமா ஃபோர் மைனஸ் சரி போட்டுக்கலாம் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ ஃபோர் அடுத்து இப்ப இங்க இருக்கிற ஃபோர நான் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன் சரி இங்க இங்க இருக்கிற மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் இப்ப பாருங்க ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் பை ஃபோர் இப்ப இது கேன்சல் ஆயிடுமா எனக்கு அப்ப இங்க என்ன இருக்கும் பாருங்க ஃபைனலா ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ இங்க இருக்கிற எக்ஸ் இங்க கொண்டு வந்துட்டோம்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஏபி ஏபி என்ற நேர்கோட்டின் சமன்பாடு சரிங்களா இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அவங்க ஏபி கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க ஏ பாயிண்ட் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க பி பாயிண்டும் கொடுத்துட்டாங்க சோ டூ பாயிண்ட் ஃபார்ம் அதை வச்சுட்டு அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணும் எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு ஓகே அவ்வளவுதான் இப்ப அடுத்தது செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பாக்கலாம் இப்ப செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் தி லைன் த்ரோ சி விச் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு தி லைன் ஏபி தமிழ்ல சொல்லணும் சி வழியாகவும் ஏபி என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்தாக உள்ள நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டை காண்க இப்ப இது கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இதுக்கு செங்குத்தா பெர்பண்டிகுலரா எது இருக்கு இந்த லைன் இருக்கா இந்த லைன் இருக்கா பெர்பண்டிகுலரா இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க சரி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு அதுல என்ன தெரியும்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் சோ அதை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைன் ஏபியோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ
இப்ப பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கே தெரியும் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடியும் ஒன் இப்ப அதாவது இது வந்து ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற கோஎிஷியன்ட்ட இதுக்கு போடுவோமா எக்ஸுக்கு அப்போ ஒன் எக்ஸ் தான் இருக்கும் அடுத்தது இங்க ஒன் இருக்குமா அது இங்க ஒய்க்கு போறப்ப மைனஸ் ஒன்னு மாறுமா சோ மைனஸ் இங்க இருக்கிறது கேன்னு சொல்லி மாறும் ஈக்வல் டு ஜீரோ புரியுதா உங்களுக்கு இது எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனை அப்படியே வந்து பேரலா இருந்தா கே மட்டும் மாத்துவோம் பெர்பண்டிகுலரா இருந்தா இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி மாத்துவோம்ல அதுதான் ஓகே சோ இப்ப செங்குதுக்கு நான் மாத்திட்டேன் இது கிடைச்சிருச்சு இப்ப இது என்னன்னா பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட் வழியா இந்த லைன் நமக்கு போகுது சி போர் கமா போர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வழியா நமக்கு போகுது சரியா சோ அப்ப என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா போர் கமா போர் இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல இதை எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லி நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் ஓகே சோ இப்ப பாருங்க எக்ஸ் இருக்கிற ஒன் இன்டு ஒன் இன்டு போர் மைனஸ் ஒன் இன்டு போர் பிளஸ் கே இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஏன்னா எக்ஸும் போர் தான் ஒய்யும் போர் தான் அதனால தான் போர் போர் வந்துச்சு இப்ப பாருங்க போர் மைனஸ் போர் பிளஸ் கே ஈக்வல் டு ஜீரோ போர் மைனஸ் போர் ஜீரோன்னு வந்துடும் சோ ஃபைனலா கே ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகேவா சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா பெர்பண்டிகுலர் டு ஏபிக்கு செங்குத்தா இருக்க லைன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல கேவோட ஆன்சரை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இங்க ஆல்ரெடி எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் ஜீரோ ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து இப்ப ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ சரியா அதாவது பி சி அப்படிங்கிற லைனோட ஈக்குவேஷன் புரியுதா உங்களுக்கு ஒருவேஷன் <laughs> அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்கல்ல ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி லைன் த்ரோ சி விச் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு தி லைன் ஏ பி அதுக்கான ஆன்சர் இப்ப அடுத்தது தேர்ட் பாருங்க இப்ப தேர்ட் சப் டிவிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் தி பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் லைன் ஏ பி வித் சர்க்கிள் ஏ பி என்ற கோடானது வட்டத்தை தொடும் புள்ளியை காண்க இப்ப இந்த ஏ பிங்கிற லைன் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இந்த சர்க்கிளோட எந்த பாயிண்ட்ல அது மீட் ஆகுது அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதாவது பிங்கிற பாயிண்ட் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா சோ இப்ப இங்க போட்டுக்கலாமா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் என்னன்னா பி பாயிண்ட் இல்ல பாயிண்ட் பி இதுதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படின்னா இப்ப நமக்கு இதோட ஈக்குவேஷன் தெரியும் இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் தெரியும் அதோட இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அதாவது ரெண்டு ஈக்குவேஷனை வச்சு எக்ஸ் ஒய் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சோ இப்ப பாருங்க ஏ பி அப்படிங்கிற லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறது சோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அடுத்தது வந்து பிசி அப்படிங்கிற லைன் அதாவது இந்த பாயிண்ட் வழியா இந்த பிசிய கனெக்ட் பண்ற இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா சோ இப்ப இத சால்வ் பண்ணாவே நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இப்ப இது ஈக்குவேஷன் ஒன் இத ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படியே ஆட் பண்ற இது கேன்சல் ஆயிடுமா பிளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இங்க மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே வந்துடும் ஏன்னா இங்க பிளஸ் ஜீரோன்னு அர்த்தம் தென் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இங்க போனா பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை டூ அவ்வளவுதான் சரியா இப்ப நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவேஷன் டூல எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் ஜீரோ ஈக்வல் டு ஜீரோ இது இப்படி பிளஸ் ஜீரோனே போட்டுக்கணும் நான் அவ்வளவுதான் இப்ப பாருங்க x இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஒய் இது ஜீரோங்கிறதுல விட்டுடுறேன் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ மைனஸ் ஒய் ஈக்வல் டு இது இந்த பக்கமா போனா மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை டூ அவ்வளவுதான் பா எக்ஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒயும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ் பை டூ கமா ஃபைவ் பை தான் பிங்கிற பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஓகேங்களா ஆஃப் டேஞ்சென்ட் லைன் ஏ பி வித் சர்க்கிள் சர்க்கிளும் ஏ பியும் கனெக்ட் ஆகுற இந்த பாயிண்ட் அவ்வளவுதான் இந்த மூணு கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ இதோட எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் பினிஷ்டு இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு திங்கிங் கார்னர் இருக்கு அது வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்
அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் புரிஞ்சதுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா மறக்காம கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல